I wish we had more time to cover all of grammar, but we can't. So here is a summary of some tips you can use to improve your grammar. 네, 시간이 참 많았으면 좋겠지만 일단 간략하게라도 문법에 대해서 여러분께 알려드리겠습니다. All right, first off, grammar books. This is where you should begin. You can read up on the different error types because there are many different kinds of errors and often they have practice exercises with answers in the back of the book. 네, 우선 처음에 문법 책을 사셔야겠죠. 네. 그리고 여러분이 실수, 문법적인 실수를 하는 것에도 여러 가지 다른 유형이 있잖아요. 그러니까 그런 유형별로 나와 있고 또, 또 뒤에 이제 답까지 같이 있는 그런 좋은 문법 책을 구입을 하시는 게 좋습니다. Here are a couple of titles of grammar books that Ines and myself have used in classes. We have Writing Clearly, Grammar for Editing, and we have Grammar Trouble Spots. Both are good places to start. 네, 이 여기 나와 있는 교재들이 이제 이네스와 켈리가 둘이 분이 사용하셔서 수업을 할때 사용하는 교재인데, 네, 웬만하면 영어로 된걸 쓰시는 게 조, 좋아요. 네. Okay. And you also need to know the errors that you make so that you can learn how to fix them. 네, 그리고 실제로 내가 어떤 실수를 하는구나를 오히려 파악하고 계시는 게 좋습니다. And everybody is different. Somebody might make one kind of error all the time. Somebody make, might make another one. It really depends on the person. 네, 다들 뭐 문법적인 오류도 그 종류를 다, 종류가 다 다르기 때문에 네, 자기가 어떤 실수를 하는지를 모니터링하는 게 중요합니다. Okay, so we're going to dive right into an activity. This activity is designed to teach you some of the um, error types that exist, and it's going to help you identify the ones that you might make sometimes. 네, 여기 이제 실제로 한번 문법 연습을 한번 해보도록 하겠습니다. So, in this paragraph. It's about therapeutic communication. Communication between a, a nurse or a health professional and a patient. 네, 그래서 이 글은 어, 이제 치료할 때 의사와 환자 사이의 대화. 어떤 것들이 오갈 수 있는지 대화 그 자체는 아니고요. 그런 이제 세팅을 이제 설명하는 글, 글입니다. And there are a variety of errors present in this paragraph. What I want you to do, again with a partner, <coughs> try to identify where there is an error. You might not know what type of error it is, but you might know something is wrong. 네, 이제 파트너 분과 함께 이 중에서 뭐가 좀 이상하다, 뭔지는, 뭔지까지는 모르셔도 됩니다. 어떤 문법적 문제인지 모르셔도 되지만 어떤 부분이 이상한지를 한번 이렇게 쭉 봐보세요. Okay, so go ahead and take a couple of minutes. You might uh, maybe write down what you think would fix it, and then I'm going to show you uh, what kinds of errors are happening. lots of talking whispers. <laughs> That's good. <laughs> Let's talk about it a little bit. Okay, you might want to write this down. If you uh, did not find some of these errors, I want you to write down the number because the number means it's a different error. Okay, so maybe therapeutic communication, you didn't think anything was wrong with the first sentence. Well, there is something wrong, and that is number one. I want you to write a one. Uh, if you didn't get mean, there, there's, there's an error there. I want you to write number six, and so on. 
네, 이제 보시면 숫자를 그 옆에 써주세요. 어떤 부분에서 아, 이렇게 내가 미쳤구나, 아, 놓쳤구나 이렇게. 아, 죄송합니다. 미쳐 놓쳤구나를 이렇게 빨리 하려 <웃음> 네, 그래서 이제 그 이게 숫자 별로 이제 어떤 오류 유형인지 이제 보여드릴 거예요. 네, 그러니까 이제 네, 좀 이상했던 부분들에 여기 나와 있는 대로 어디 어디에 내가 썼다 이거를 한번 써보세요. Okay, here we go. And again, this will be available. So if you didn't catch it right now, you can look at it again later. This is what's happening. So basic sentence structure is number one, therapeutic communication. And then it ends. That's not a complete sentence. All we have is a subject. We don't have a verb, and we don't have an object. So something's missing. 여러분 첫 번째는 이제 기본적인 문장 구조에 문제가 있는 거죠. 주어도 있고 동사도 있고 뭐가 있어야 되는데 이건 주어 하나만 딱 있고 문장이 아닌 거죠. 근데 점을 찍으면 안 되죠. 그게 여기서는 문제인 거죠. 1 번. Alright, number six is the next one. Subject verb agreement. This means that uh, the subject and the verb do not match. The verb has not been conjugated correctly. So, if we fix the first error, we have therapeutic communication means communication. So it should be means. 네, 그 다음엔 주어와 동사의 일치. 많이 헷갈리는 부분이죠. 그러니까 저기 중간에 점이 있으면 안 되는 거예요. 점이 첫 번째 오류인 거고요. 두 번째는 means s가 붙어야 되는 거죠. 왜냐면 저게 이제 하나, 그죠? 3인칭이죠. 네. 아. We have excellent students here. <웃음> Good, you're finding them. Excellent. All right. Next, uh, punctuation is happening. So there's kind of an awkward thing happening with the comma. There doesn't need to be a comma before the preposition. <웃음> 네, 두 번째도 역시 2번도 구두점 찍는 거에 문제가 있습니다. Lots of comma rules. I won't go into them here. Um, the next one is ten uh, prepositions. So between is a word that means uh, something happening. I have to use between. Between one person and another person. Just two people, not three. So there were three on the original slide. Patient, patient, family, healthcare professional. Ah, 그 다음에는 이제 십번 전치사 문제가 있죠. 이제 세명 상장 안에 이제 뭔가가 들어가 줘야 되는데 지금 들어가 있는 between 같은 경우에는 양자 안에만 사용할 수 있는 단어죠. So I fixed this and I said between the patient and the patient family and the healthcare professional, well, and the patient family and the, oh, sorry, I messed this up. The patient and the healthcare professional, patient's family, healthcare professional. Between those two, between those two. There we go. <laughs> you messed up. I messed it up. Okay. 네, 약간, 네. 처음에 그래서 between을 사용해서 환자와 환자 가족 이렇게 두 개로 좁혀놨죠. 그 다음에는 이제 환자와 환자 가족 아 아니지 환자 가족과 이제 의료 서비스 관계자 네 그렇죠 detail confusing <웃음> all right um, nine ing form so here communicate actually needs to be communicating this is a word form issue or part of speech error communicate is a verb communicating is the act of communication so it's a noun. 저 자리에는 이제 네, 그 ing 그 포맷이 들어가야 되는 거죠. 네. Okay. Um, eight is adjective, so um, importance is the noun form. You needed important adjective in order to describe uh, communicating. 네, 그래서 그 커뮤니 의사소통을 하는 그 자체를 이제 거기에다 더 부연 설명을 하기 위해서는 important가 돼야 되죠. 형용사가 되는 거지. Importance는 명사니까. 어울리지 않죠. Moving on. 12. Pronoun referencing. This might be new. So here we have we, but when I read this as a native speaker, I don't know who we is talking about. 네, 이제 이거는 대명사. 이게 뭘 지칭을 하는지, 위. 위가 뭘 지칭을 하는 건지를 알 수가 없기 때문에 잘못된 거입니다. All right. Next. Collect information. So five, and there are a couple of them in there. Five means that it's a noun error, but also a, uh, it might be a number error. So singular versus plural. 
tier, information cannot have an S on the end of it. 네, 5번 인포메이션스 같은 경우에는 이제 숫자, 순사나 명사의 이제 오류가 있는 걸 가리키는데 인포메이션은 저 단어 자체가 S가 붙을 수가 없는 단어예요. 그래서 그냥 인포메이션 그 자체로 싱글러 플러로 다릅니다. Alright, three verb tense and verb form. So you can see in the square brackets that we were missing a piece of the verb. We needed the to be in there, so I put it in there, and now it's correct. 네, 3번에는 이제 to be 그, 그 동사가 들어가 줘야 되는데 없었기 때문에 에러가 났고요. All right, seven is articles. These are really difficult, so be patient with yourself when learning them. <웃음> Uh, there are certain rules, but you can look them up maybe a little bit later with the resources we give you. 네, 7번은 이제 네, 언제나 되게 헷갈리는 관사 문제죠. 네, 그 원래 어렵고 헷갈리는 부분이니까 절대로 네, 뭐 조급하게 생각하지 마시고요. 이제 이따가 링크를 또 보여드릴 거예요. 그러니까 그걸로 많이 연습을 해보세요. <웃음> All right, so I think it is very important to have the good, commu- uh, good therapeutic communication is wrong, it needs to be, I think it is very important to have good therapeutic communication. So this is an article error. 네, 정관사가 없어야 되죠, 저기는. All right, and then uh, we have verb tense going on again. So this uh, will help, needs to be this will help. And then it helped the patient, needs to be uh, it will help the patient, probably. 네, 이제 저거는 시제에 관련해서 이렇게 도와줄 도움이 될 것이기 때문에 미래에 일어날 일이죠. Will help라고 돼야 되는 거죠. And then we have another adjective uh, issue here. So this is actually a noun safety, but we need the patient to feel safe. So we need the adjective right there. 네, 그래서 형용사 다시 한번 네, feel safe, safety가 아니라 safe가 들어가 줘야 됩니다. And here it is, the correct one. This is the one I corrected it on. That's why I confused myself. Uh, therapeutic communication means communication between the patient and the healthcare professional, or between the patient's family and the healthcare professional, etc., etc. 네, 이게 완성본입니다. Okay, so some more online resources. Um, a lot of them are just really great. A lot of them point you to different websites as well. Um, so I just encourage you to really explore them on your own time. 네 이렇게 여러 가지 정말 수, 솔직히 자료는 참 많죠. 그리고 뭐 링크도 워낙 많기 때문에 뭐 여러분 스스로 한번 여기저기 다 한번 가보시고 아 뭐가 다른지 한번 찾아보세요. 네. Okay, and I want to leave you with a few thoughts. So, first try and decide why do you want to study English. When you figure this out, I want you to keep this goal in your mind constantly. 네, 여러분 마치기 전에 이제 네, 전반적으로 여러분께 영어에 대한 생각을 좀더 하실 수 있는 그런 질문을 조금 네, 아이디어를 드리겠습니다. 처음에 영어를 왜 공부하려고 하는지 그 목적, 그 동기 부여라고 하죠. 그 모티베이션을 계속해서 간직을 하시고 공부를 하세요. All right. Next, study regularly. And you're like, oh. I don't want to. <laughs> You're going to get better only, only if you study. So try to study in short sessions rather than long sessions, so that you can pace yourself. 네, 그래서 꼭 꾸준히 아 하기 싫어 이렇게 하지 마시고 네 짧게라도 오히려 짧게 여러 번 반복하는 게더 좋아요. 길게 해서 이제 지치고 소진되는 것보다는 하지만. 꾸준히 반복하는 게 중요합니다. The next tip is a great strategy to uh, hold yourself to your goals. So you can motivate yourself by studying for an exam, such as the TOEFL exam. 네, 세 번째 아주 중요하고 매우 유용한 정보는 그렇게 시험 같은 거, 뭐 이렇게 목표를 딱 설정해 놓는 거죠. 그러면 그 목표를 어떻게 달성해야 되니까 계속해서 공부를 하실 수밖에 없는 겁니다. 네. 이런 동기 부여를 확실하게 만들어 놓으시는 게 좋습니다. And of course, we want this to be a very happy process, a positive process. So, you have to, you know, get in the mindset, stay positive, uh, encourage yourself because language learning takes time. Frustration is natural, but make sure your positivity outweighs your frustration. 네, 그리고 가장 중요한 것은 언제나 긍정적으로 즐겁게 영어 공부하세요. 네. 
어차피 언어 배우는 게 사실 단기간에 되는 거 아니라는 것도 여러분 잘 알고 계시니까 인내하시면서 즐겁게 즐겁게 네, 공부하시는 게더 빨리 느는 방법입니다.